hii ni HMG Africa. Back to Africa Movement. au mnakumbuka miaka ile ya vita baridi kati ya USA na Soviet ama Soviet Union na kuleta hali ya kuwa na wasiwasi pengine vita tatu ya dunia ingetokea pamoja na kutokea nyufa katika Soviet Union ambazo kwa sasa tungezita expansion joint CIA na Marekani kwa ujumla walihusika sana katika anguko lililokuja kutokea mwaka wa moja chini ya utawala wa Bush ambaye alikuja kuwa shujaa wa siasa za fiti na za nje ambazo zilichezwa kwa makini sana. Mara baada ya kuchaguliwa mwezi Januari mwaka wa tisa George Bush alitulia na kuangalia namna sasa anaweza kushughulika na sera za mtangulizi wake Ronald Reagan katika siasa za nje na hasa suala la vita baridi kati yake na Soviet Union. George Bush kwa haraka sana alitisha baraza la wataalamu na kuagiza kupitia mikakati yote iliyokuwa ikifanyika zidi ya Union Soviet chini ya Reagan. Watu wenye ufahamu wa siasa za kimataifa, mikakati na hujuma waliitwa kukaa kujadili mpango na mkakati wa kushughulika na Soviet Union pasipo kuingia vitani. Katika miaka ya elfu moja mia tisa na semanini muungano wa Kisoviet ulionekana kuwa na nguvu sana ulionyesha kuwa umepona kutoka katika jeraha lile la kuivamia Afghanistan. Uchumi wake ulionekana kukua kutoka katika mdumao uliokuepo karne iliyopita na hapa umoja wa Kisoviet ukaonekana kuwa na uchumi mzuri wa miaka ya elfu moja mia tisa na tano AC. Lakini chini chini wakati huo kulikuwa na mambo kadhaa yalikuwa kiendelea katika muungano huo. Yale maamuzi ambayo yalifanyika kipindi kile cha nyuma ambayo hayakuwa mazuri yalikuwa ameshaanza kujenga nyufa ama tuseme yaliacha majeraha kwa baadhi ya washirika wa muungano huo tuanze na namba moja mipango ya Perestroika na Glasnost Mikhail Gorbachev alichaguliwa kuwa rais wa muungano wa Kisoviet mwaka wa na, tano. na alipochaguliwa alikuja na mipango yake miwili kwa ajili ya kuhuisha ama kuimarisha nguvu na uchumi wa Soviet Union akaja na wazo la Perestroika na Glasnost katika mpango wa Perestroika, umoja wa Kisoviet chini ya Gorbachev ulianza kubadilisha uelekeo wa kisiasa upande wa uchumi kwa kufanya mchanganyiko wa komunisti na ubepari kama inavyofanya China sasa. Ingawa bado nguvu iliachwa kwa baraza lile kuu ambalo lilifahamika kama Piltiburo lilikuwa lina nguvu katika maamuzi na kuelekeza nini kifanyike katika mambo ya kiuchumi. Lakini wakati huo serikali ilikuwa na uwezo wa kuruhusu nguvu ya soko kuamua nini kizalishwe kutokana na matakwa ya maendeleo ya muungano huo. Na hapo kukawa pia na mabadiliko katika uchumi kwa kuruhusu sauti za vijana zisikike kuelekea katika ukuaji wa uchumi mpya. Na mwishowe Gorbachev akaanza kuona kuwa kuna uwezekano wa kuwa na uchaguzi wa kidemokrasia kwa chama cha kikomunisti kwa ajili ya muungano wa Kisoviet. Yaani alianza taratibu kulegeza ile misimamo mikali ya itikadi za kikomunisti. Mpango wa pili wa Gorbachev ulioitwa Glasnost ukaangalia swala la vikwazo mbalimbali kwa wanajamii wa Kisoviet. Tukumbuke kwa miaka mingi sana wananchi waliishi bila uhuru wa kujieleza ama kueleza mawazo yao. Utawala wa kikomunisti huwa ni kama utawala wa mkono wa chuma. Serikali iliongoza kuelekea uelekeo fulani na wananchi wanatakiwa kufuata. Hivyo hakukuwa na uhuru wa kujieleza wala uhuru wa dini na wengi walikamatwa ikiwa walivunja misingi hii miwili. Lakini Gorbachev alikuja kuwalegezea mambo haya akiruhusu sasa waweze kujieleza na kuwa huru katika imani zao. Mabadiliko haya yalichochea sana kuanza kuanguka kwa Soviet Union badala ya kuimarisha kama ambavyo yeye alikusudia. Na hili tokana na utamaduni ambao tayari ulikuwepo katika nchi hizo ukilinganisha na nchi za kibepari. Serikali ikaanza kuonyesha udhaifu wake kwa wananchi ambao sasa walikuwa na uwezo wa kukosoa serikali na kuanza kunda makundi mbalimbali mbali yenye maono tofauti. Jambo la pili, Piltiburo iliyokuwa imezeeka ilianza kujisahau na kujitoa kwenye zana nzima wa komunisti. Tukirudi nyuma miaka ya elfu moja mia tisa na ishirini, Usoviet iliyokuwa kiongozwa na Vladimir Lenin, Leo Trotsky na Joseph Stalin, hawa watu walikuwa na makosa yao, lakini wao walisimamia hasa zana ile ambo Marx alielezea kuhusiana na ukomunisti ambayo isingekuja kubadilishwa katika kizazi kilichofuata baada yao ili taifa lao liendelee kusimama katika misingi ile ile kuondolewa kwa Nikita Khrushchev 
mwaka wa elfu moja mia tisa na sitini na tatu kulionesha kubadilika kwa misingi mikuu ya siasa ya Soviet huyu ndiye aliyekuwa kiongozi wa mwisho katika Soviet Union ambaye alikuwa kiongoza katika misingi ile halisi ya kimapinduzi na kuanzia mwaka wa elfu moja mia tisa na sitini na tatu na kuendelea Portibulo ikawa inajiondoa mbali zaidi na zaidi kutoka katika maono ya Lenin katika masuala mbalimbali wakaanza kukengeuka ama kuacha misingi ya kikomunisti ya ule komunisti wa kale miaka ya elfu moja mia tisa na sitini mpaka elfu moja mia tisa na sabini kulikuwa na ongezeko la utajiri na nguvu kwa viongozi wa komunisti kindakindaki wa chama cha Kisoviet viongozi walijilimbikizia mali wale waliokuwa vigogo wa chama nao walikuwa na pesa nyingi wananchi wa Kisoviet waliliona hili wakiangalia namna gani viongozi wao walikuwa kitajirika na kuwa na nguvu wakati mamilioni ya wananchi wengi wakifa kwa njaa baraza la Pitbulo lilikuwa likijinemesha na kufurahia maisha ya NASA kwa kuwa na magari mazuri kutoka Ujerumani wa kila chakula cha gharama kutoka Ufaransa na kulalia matandiko mazuri kutoka Italia wananchi walikuwa kiishi katika hali ngumu sana Unafiki wa Pitibulo ukatengeneza manunguniko mapya kutoka kwa kizazi kipya ambao waligoma kuendana na mawazo ya chama kama ambavyo wazazi wao pia walianza kukataa chama kushika hatamu na kulipofanyika jaribio miaka ya elfu moja mia tisa na themanini esi vijana hawa hawakuwa tayari kujitokeza kusimama mbele kuipigania nchi yao uzalendo ulikuwa umekufa jambo la tatu mapambano kutoka nchi za magharibi hata kabla utawala wa Jimmy Carter mwaka wa 1979 USA ilikuwa imechochea vita baridi kwa kiwango kikubwa toka miaka ya 1960 na hata baada ya Ronald Reagan aliingia White House mwaka wa 1981 kama mpinzani mkubwa wa Soviet Union akiita ni himaya yenye uovu na kuweka wazi malengo yake ya kuisambaratisha Utawala wa Rais Reagan ulijikita katika kuzalisha silaha kali za kivita kujiandaa kwa lolote lile ikiwa itahitajika kuivamia Soviet Union na kutengeneza silaha ambazo zilionekana kuwa zingezoofisha silaha za Soviet ikiwa angejaribu kupambana na Marekani na hili likawekwa wazi kuwa kuna ushindani wa wazi kwa Marekani ikiwa vingetokea vita Rais Reagan hakuishia kwenye uvumbuzi na matengenezo ya silaha za kivita za kuizofisha Soviet Union alianza kushambulia pia uchumi wao akautenga umoja wa Kisoviet na dunia nyingine kiuchumi na kusaidia nchi nyingine kununua mafuta na kuzalisha mafuta kwa bei ya chini kabisa ili wengi wakimbilie kununua mafuta nchi hizo na kuacha kununua mafuta kutoka Soviet Union ambayo ilikuwa ikitegemea sana mafuta kiuchumi kutokana na kukosa mapato katika mafuta basi Soviet ikaanza kujikuta inachechemea Jambo la nne bunduki na siagi kila uchumi una mipaka yake katika mambo ya kirasilimali ili kufanya mikakati au mipango ya ukuaji wake ikiwa taifa litajikita sana katika kuzalisha silaha na kuacha watu pasipokuwa na bidhaa za kutumia ili waweze kuwa na maisha mazuri linaanza kuzofisha morali ya watu wake na wakati huo huo kama taifa litajikita sana katika kuzalisha bidhaa za matumizi kwa watu wake kuna kuwa hakuna rasilimali za kutosha kuweza kukuza uchumi wake kimataifa kwa kuweza kujilinda zidi ya nguvu kutoka nje. Hivyo kila bidhaa ilipaswa izalishwe kwa uwiano ulio sawa au kwa kiwango stahiki. Mpango wa miaka mitano wa Stalin ulikuwa kwa kiasi kikubwa umejikita katika kuongeza uzalishaji wa bidhaa za kuuza nje ya nchi. Umoja wa Kisoviet ulikuwa ukihitaji kujimalisha kiwandani ili uweze kushindana na nchi nyingine. Bahati mbaya sana kwa watu wa Umoja wa Kisoviet kwani Piltibulo haikubadilisha uelekeo wa kuzalisha bidhaa za matumizi ya ndani ikajikita zaidi katika kutengeneza ama kuzalisha bidhaa ambazo zilikuwa kwa lengo la kuuza nje na silaha za kujilinda zaidi na kusahau wananchi wake. Miaka ya 1970 mpaka 1980 maisha ya Wasoviet yalikuwa magumu sana na wengi walijikita katika unywaji sana wa pombe kuondoa msongo wa mawazo na kadhalika. Wananchi walishindwa hata kumudu kuwa na mahitaji muhimu kama nguo ama viatu. Tatizo hili la kiuchumi likawa linashusha hadhi ya muungano wa Kisovieti kuwa ni taifa kubwa kutokana na watu wengi kuwa na mateso na kuanza kulia kutaka mapinduzi ama mabadiliko. Jambo la tano, harakati za mataifa husika katika taifa wao. Kuanguka kwa umoja wa Kisovieti pia kunaweza kuhusishwa na muundo wa muungano huo ulivyokuwa. Tukumbuke kuwa muungano huo ulikuwa na jamhuri zipatazo 15 katika mataifa hayo kulikuwa na makabila mbalimbali 
utamaduni tofauti tofauti ambao pia ulikuwa kwa kiasi fulani hauingiliani na mataifa mengine ndani ya muungano huu wa umoja usovieti Watu wa Russia wao walionekana kama wakiwakandamiza ama wababe ama kuonea mataifa mengine jambo ambalo lilianza kutengeneza hali ya mataifa hayo mengine kutaka kuwa peke yao. Mwaka wa elfu moja mia tisa na semani na tisa kulianzishwa harakati za utaifa mashariki mwa Ulaya baada ya mabadiliko ya kiongozi huko Poland na hali hii ikaendelea kukua na kusamba mpaka Czechi Slovakia, Yugoslavia na upande wa Ulaya ya Mashariki. Wengi wa washiriki wa Kisovieti wakaanza kujigawa kulingana na asili zao na hili chochea harakati hizi huko Ukraine, Belarus na hata majimbo ya Baltiki. Hizi jamhuri zikaanza kudai kujitenga na kuanza kujiondoa kwenye muungano na hivyo kuanza kuzofisha serikali kuu. Na mpaka mwaka wa moja muungano wa Kisovieti ulikuwa umeshabomoka uhusika wa Marekani katika kuangusha umoja wa Kisovieti kama ambavyo nilidokeza hapo awali kwamba sababu mbalimbali za kuanguka kwa muungano wa Kisovieti washirika wengi wa muungano huu walianza kuchoka na wakilinganisha maendeleo ya nchi zao na nchi nyingine za Ulaya na hata Marekani walianza kuona kama wanaishi maisha magumu na yasiyo na future kwao hivyo tawala nyingi za kikomunisti zikawa zinapinduliwa na hata kupelekea kuvunjwa kwa ukuta wa Berlin wa mwaka wa tisa. George Bush alikuwa akiwasapoti wasi wengi zidi ya hizi serikali za kikomunisti. Sera ya Marekani wakati huo ilikuwa ni reactive not proactive. Hivyo Bush alikuwa kwa umakini sana kiacha haya matukio yajitokee huko kama vile yeye hausiki moja kwa moja kuepuka misuguano na kutokumuongezea hali ngumu wa kisiasa Gubavechi ambaye alionekana kuendana nao kwa namna fulani. Hivyo hawakutaka kumgutusha ama kumpoteza. Mwaka huo mwaka wa elfu moja mia tisa na semani na tisa George Bush alikutana na Gobavechi uko mata mwezi wa kuminambili na hapa Bush alizidi kumshawishi Gobavechi afanya mabadiliko kuelea kwenye demokrasia ila weze kujiweka sawa kiuchumi hasa kwa kuwa naye alikuwa mshabano ambavu kiuchumi to kutawala wa Reagan. Gobavechi akaamua kuruhusu mfumo wa kidemokrasia wa vyama vingi na hili lilikuwa wazo la kiufundi kutoka kwa Bush kwa lengo la kuzofisha ukomunisti. Uchaguzi uliofuatia mwaka wa elfu moja mia tisa na tisini Gobavechi alijikuta akiwa katika mshawasha au njia panda kutokana na msigano toka siasa za ndani. Boris Yelistini na watu wengi wengine walikuwa kitaka uweleko mpya wa kidemokrasia na mabadiliko wa haraka ya kiuchumi wakati wa komunisti kindakindaki wakitaka kutupilia mbali muswada huu wa Gobavechi. Wakiwa katika mkanganyiko wa waungane na nani kati ya Gobavechi na Boris Yelistini Utawala wa George Bush ukaamua kufanya kazi na Gobavechi kwa sababu aliona kwamba huyu alikuwa ni mtu poa. Vile vile alikuwa ni mtu mwenye kuaminika ukilinganisha na Yelistini. Waliangalia maamuzi mengi ambayo aliyafanya nyuma yalikuwa pia ni ya manufaa kwao. Ukafanyika mpango wa kutia saini makubaliano yaliyoitwa Stati ambapo mmoja makubaliano haya alikuwa ni kuondoa majeshi ya Red Army toka Ujerumani Mashariki ambayo alikuwa akikalia Ujerumani kwa kuondoa majeshi haya huko Ujerumani ya Mashariki ina maana Gobavech aliamua kuachia kuungana kwa Ujerumani hizo mbili tukumbuke zilitengana na kwa Ujerumani Mashariki na Magharibi na wakati ule Saddam Hussein ameivamia Kuwait Marekani na viongozi wa Kisovieti walishirikiana pamoja kumkemea na kumuondoa madarakani lakini ndani ya umoja wa Kisovieti bado changamoto ziliendea chama ili kuweza kukontrol utawala wa kikomunisti Ulaya ya Mashariki baada ya kuanguka kwa ukomunisti Ujerumani ya Mashariki, majimbo ya Baltiki na Kausasasi wakaanza nao kudai uhuru kutoka Moscow. Januari mwaka wa 1991, machafuko yalitokea Lituania na Latvia. Usoviet kapeleka vifaru kuingilia kukomesha harakati zao za kujitafutia uhuru, jambo ambalo Bush alililani sana. Mwaka huo wa 1991 Utawala wa George Bush ukakaa chini tena kuangalia namna gani utashughulika na utawala wa Kisovieti kukawa na mawazo matatu. Wazo la kwanza, utawala uendelee kumunga mkono Gobavechi kwa kumpa matumaini kuwa itasaidia kuzuia kuvunjika kwa muungano wa Kisovieti. Jambo la pili, pia wakati huo huo Marekani kimsaidia Boris na viongozi wa jamhuri mbalimbali ili kuwafanya watimize malengo yao ya kutaka muundo mpya au kujitoa katika muungano huo. Hivyo waliweza kucheza na pande zote mbili kwa umakini sana. Wanakupa wewe msaada, pia wanampa adui yako msaada. Wazo la tatu na la mwisho lilikuwa ni kumsaidia Gobavechi kwa masharti ambayo yangeweza kuendelea kumletea shida 
kutoka kwa wapinzani wake na wao kutaka mabadiliko ya kiuchumi. Mapinduzi ambayo haya kufanikiwa August 1991 zidi ya Gobavechi yalipigilia msumari kuanguka kwa muungano wa Soviet. Haya yalikuwa yamepangwa na wakomunisti kindakindaki ambapo alishia kupunguza nguvu wa Gobavechi na hivyo akamsaidia zaidi Boris Yeltsin na harakati zake za kidemokrasia. George Bush alilaumu jaribio hilo la mapinduzi ila ikawa wazi kuwa Gobavechi sasa alikuwa zaifu na hapo akaamua kujiuzulu nafasi yake ya uongozi wa chama cha kikomunisti na baadaye muda mfupi chama kikatenganishwa na urais katika muungano wa Kisovieti. Siku chache baada ya jaribio hilo la mapinduzi, Ukraine na Belarus wakatangaza kuwa huru kutoka muungano wa Kisovieti. Majimbo ya Baltiki ambayo hapo mwanzoni yalijitangazia uhuru yakawa yanataka sasa kutambulika kimataifa. Kutokana na mabadiliko haya ya ghafla utawala wa George Bush ukaanza kuangalia kwa makini kusije kutokea balala la matumizi ya silaha za nyuklia kutokana na machafuko yaliyoanza kutokea maeneo hayo. Hivyo Septemba 4 mwaka wa 1991 aliyekuwa katibu wa Secretary of State wa USA bwana James Baker alipendekeza kuwe na kanuni tano muhimu ambazo zitawaongoza Marekani katika sera zake za siasa nje kuhusiana na hizi jamhuri mpya. Moja kuwe na utawala wa kidemokrasia, mbili kutambua mipaka iliyokuepo wasivamie nchi jirani kwa nia kujipanua, tatu kuunga mkono tawala za kidemokrasia, nne kulinda haki za binadamu, tano kuheshimu sheria za kimataifa. Na kwa kuwa jamhuri hizi mpya au nchi hizi mpya zingefuata taratibu hizo basi Marekani ingeunga mkono. Beka akakutana na Gobavech na Borisi katika kusudio la kuwasaidia katika mikakati yao ya kiuchumi na kuandaa formula ambayo itawasaidia kiuchumi Russia na nchi hizo ambazo zimemeguka. Wakati huo huo kuruhusu mabadiliko ya kisiasa kuanjia amani kabisa. Mwanzoni mwa Disemba, Boris na viongozi wa Ukraine na Belarus walikutana Brest kuunda ushirikiano na nchi huru CIS na hapo kuangusha kabisa muungano wa Soviet. Desemba 25 mwaka wa 1991 ile bendera nyundo na nyengo ikashushwa na kupandishwa bendera ya Russia yenye rangi tatu. Mapema siku hiyo Gobavech alijiuzuru nafasi yake kama rais wa muungano wa Kisovyet na kumwachia Boris Yeltsin kuwa rais mpya wa Russia ama urusi mpya na huru. Na watu wa dunia nzima waliangalia kwa mshangao namna hii kubadilishana madaraka kwa njia amani kutoka kwenye iliyokuwa jamhuri ya kikomunisti katika muungano wa Kisovieti na kuwa taifa lenye mitizamo mbalimbali tofauti tofauti. Kwa kuangusha Soviet Union utawala wa George Bush kwa umeifanya Russia hiyo imara kiuchumi na kuleta amani Urusi, Baltiki na majimbo mengine ya iliyokuwa muungano wa Kisovieti. George Bush akatambua uhuru wa jamhuri nyingine 12 na kuanzisha mahusiano ya kidiplomasia na Urusi, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Armenia na Kyrgyzstan. Na Februari mwaka wa 1992 Beka alitembelea jamhuri ambazo zilikuwa zimebakia na kuanzisha ushirikiano nazo wa kidiplomasia zikiwemo Uzbekistan, Moldova, Azerbaijan, Turkmenistan na Tajikistan. Vita vya wao kwa wao vilivyotokea huko Georgia vilizue isitambulike na kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Marekani mpaka Mei 1992. Boris Yeltsin alikutana na George Bush huko Camp David Februari 1992 na baadaye kumtembelea ikulu rasmi ya Washington June. Viongozi wa Kazakhstan na Ukraine wakamtembelea ikulu pia Mei 1992. Huo ndio ulikuwa mwisho wa muungano wa Kisovyet ama anguko rasmi la umoja wa Kisovyet lilishia hapo na ndoto zote zikazimika hapo kila nchi ikijitegemea na hii ni HMG